ഹായ് എവ്രിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം കവര പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോവക്ക വഴുതിന ഒരു കഷ്ണം വഴുതിന പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി അതുപോലെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് വെണ്ടക്ക അതുപോലെ ഒരു മുരിങ്ങക്കോല് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ പാനിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറുക്കരുത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി അത്യാവശ്യം ഞാൻ കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങ ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉലുവ കൂടി പോകരുത് ഉലുവ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് കറിക്ക് ഭയങ്കര കയ്പ് രസമായിരിക്കും അതാ അതും നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ആ എണ്ണയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ പൊടികളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം പരിപ്പ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വേവാനായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കയും മുരിങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് പിന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പച്ചക്കറിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പും അതുപോലെ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങയും അരച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പാറിന്റെ തിക്നെസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് വെണ്ടക്കയോ അതുപോലെ മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയും നോക്കാം അപ്പൊ ഉപ്പും പുളിയും കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ നാല് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം കരിവേപ്പില അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സാമ്പാർ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം മല്ലിയില കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ സാമ്പാർ റെഡിയായി ഇനി അതിലോട്ടേക്ക് വറവിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരൽപ്പം ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉലുവ കൂടി പോകരുത് ഇനി ഉലുവ ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് വാക്കിൽ മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സാമ്പാറിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ